ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் சுபாஸ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹோம்மேட் சாக்லேட் சிறியவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாக்லேட்னால் ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி வீட்லேயே செய்கிறது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம மோல்டிங் வச்சும் செய்யலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஐஸ் ட்ரேயில் மோல்டாகவும் வச்சு செய்யலாம் அது எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹோம்மேட் சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொக்கோ பவுடர் இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லாம் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சுகரை எடுத்து நல்லா நான் பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் மில்க் பவுடர் வந்து முக்கால் கப் மில்க் பவுடர் எப்படி செய்கிறது வீட்லேயே அப்படின்றத நான் ஒரு வீடியோவாக நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வேணுன்றவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் முக்கால் கப் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து உருக்கி வச்ச பட்டர் லட்டின் நெய் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஆயில் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நாளையும் வச்சு தான் இப்போ நம்ம ஹோம்மேட் சாக்லேட் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு இப்போ டபுள் டாப் பாயிலிங் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அடி கனமான ஒரு பாத்திரத்தை நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சு அதில் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு காவாசிக்கு இருக்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் வாட்டர் வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் வச்சு அந்த பாத்திரமும் லைட்டாக சூடாகி வரட்டும் இப்போ மேலே வச்சுருக்கிற பாத்திரமும் லைட்டாக சூடாகிடுச்சு அடுப்பை நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஆயிலை இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து மேலே வச்சுருக்கிற பாத்திரமும் கீழே வச்சுருக்கிற பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணியும் ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த ஆயில் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சூடாகி வரட்டும் ஆயில் நல்லா கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகரை ஆட் பண்ணி நம்ம ஒரு கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மில்க் பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் சுகரும் மில்க் பவுடரும் நல்லா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு டூ டீஸ்பூன் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கொக்கோ பவுடரும் இதில் போட்டுடலாம் போட்டு இதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நல்லா சுற்றிலும் அடிப்பிடிக்க விடாமல் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்துக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கை விடாமல் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் நம்ம வேணும்னா ஃபஸ்ட்டே எல்லா பொடியையும் நல்லா ஜலித்து நைஸாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த பதத்துக்கு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தவுடனே நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சாக்லேட் மிக்ஸை கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்கிறது ஓரளவுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு சிலிகான் சாக்லேட் மோல்டர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சாக்லேட் மிக்ஸை இந்த மோல்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிட்டே வரலாம் ஃபுல்லாகவே நான் சாக்லேட் மோல்டிங்கில் ஊற்றியாச்சு இதை லைட்டாக இப்படி ஷேக் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே ஏர் பபுள்ஸ் இருந்தாலும் உடஞ்சி நல்லா செட் ஆகும் இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம சாக்லேட்டை அன்மோல்டு பண்ணி பார்க்கலாம் இது சிலிகான் மோல்டுனால ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதில் இப்படி நம்ம எடுத்தாலே இப்படி அழகாக வந்துடும் அங்கே பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக நமக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கஷ்டப்படாமல் நம்ம ஈஸியாக இதில் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி இதை ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாகவே நான் அன்மோல்டு பண்ணி எடுத்துட்டேன் மோல்டு இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வீட்டில் ஐஸ் ஐஸ் ட்ரே இருக்கும்ல ஐஸ் க்யூப் ட்ரே அதில் கூட வைக்கலாம் நான் மீதம் இருக்கிறத இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன்
சாதாரண ஆயிலுக்கு பொதுவாக நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு எடுக்க வந்துடும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ